அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா இந்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல நைன்த் சாப்டர்ல உள்ள ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் ஸோ இங்க நான் சைட்ல எழுதியிருக்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சதுனாலே உங்களுக்கு போதும் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃபரெண்ட் செட் ஆப்ரேஷன் சப்போர்ட் பை பைத்தான் ஸோ பைத்தான்றது என்னது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ நீங்க இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் செட் எல்லாம் நம்ம எப்போ மேக்ஸ்லேயே நம்ம பார்த்தாச்சு ரெண்டு செட்டுக்கு யூனியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு செட்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு செட்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டு செட்டுக்கான சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம சின்ன ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு அதை பைத்தான் கோடிங்ல எப்படி நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஒன் மினிட் நான் டோர் லாக் பண்ணிட்டு வர பேக்ரவுண்ட் என்ன <laughs> சொல்லிட்டு <laughs> இப்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான திங் நம்ம வந்து பாக்கணும் செட் இஸ் நான் சொல்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இம்பார்ட்டன்ட் செட் இஸ் மியூட்டபிள் விச் மீன்ஸ் வி கேன் சேஞ்ச் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் செட் அண்ட் அன்னாடு கலெக்ஷன் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஒரு ஆர்டரா இருக்காது உதாரணத்துக்கு இப்ப என் செட் செட் வந்து கேர்லி பிரேசஸ்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க என் செட் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்குதுன்னா இப்ப நான் எஸ் நான் பிரிண்ட் பண்ணனா எனக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு வரணும்னு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது த்ரீ டூ ஒன்னு வரலாம் இல்ல டூ ஒன் த்ரீனும் வரலாம் சோ அன்னாடு And also without duplicate, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பா இப்ப ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ நான் வந்து கொடுத்தேன் த்ரீ ரெண்டு வாட்டி கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு அவுட் புட் வந்து வெறும் ஒன் டூ த்ரீ தான் வரும் டூப்ளிகேட் இருக்காது ஒரு ஆர்டர் இருக்காது செட் வந்து மியூட்டபிள் விச் மீன்ஸ் வி கேன் அப்டேட் ஆர் சேஞ்ச் த எலமெண்ட்ஸ் இன் சைட் அ செட் ஓகேவா சோ அதை பத்தி தான் கொடுத்திருக்கான் டூப்ளிகேட்ஸ்க்கு தான் திஸ் மீன்ஸ் த எலமெண்ட்ஸ் வித் இன் அ செட் கேன் நாட் பி ரிப்பீட்டட் திஸ் ஃபீச்சர் யூஸ் டு இன்க்ளூட் மெம்பர்ஷிப் டெஸ்டிங் அண்ட் எலிமினேட்டிங் டூப்ளிகேட் எலமெண்ட் சோ இதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேவா So, if set is not done, unordered, mutable and also it doesn't contain any duplicates. Okay, so you can see that. Let's see the set operations. That's what I said. As you learned in mathematics, Python also supports set operations such as union, intersection, difference and symmetric difference. Union. Union is one set of two sets. Union is one set of two sets. So, this is the first part. First part of the round is set A. Set A is one set of two sets. Second round is set B. Second round is set B. First round is set B. First round is set B. First round is set B. Second round is set B. Second round is set B. அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஷேட் அடிச்சிருக்காங்க பாருங்க சம் பீச் கலர்ல இருக்குது ஸோ செட் ஏ யூனியன் செட் பி ஸோ பைத்தான்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பரேட்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த பைப் ஆப்பரேட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா ஒரு லைன் போடுவேங்க ஸோ அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நீங்க யூனியனுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி இல்லை இந்த யூனியன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதனாலதான் நான் இங்க யூனியன் உங்களுக்கு ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கேன் யூனியன் இந்த பைப் ஆப்பரேட்டர் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே யூனியன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்டர்செக்ஷன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் செமாட்ரிக் டிஃபரன்ஸ்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஐதர் நீங்க ஃபங்க்ஷன் வச்சு உங்க செட் ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா ஆப்ரேட்டரை வச்சு நீங்க வந்து பண்ணலாம் ஓகேவா ரெண்டு விதமாகவும் பண்ணிக்கலாம் நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராம் பார்க்கலாம் செட் அண்டர் ஸ்கோர் ஏ நம்ம மாட்கள் பண்ற தப்பே இது தாங்க இது அப்படியே எழுதுவோம் எக்ஸாம்பிள் செட் அண்டர் ஸ்கோர் ஏன்னு நான் தப்புன்னு சொல்லல பட் இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நீங்க உங்க பேர் கொடுத்தா கூட ஒர்க் ஆகும் ஸோ ஏ செட்டை வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட்டு B set வந்து A, B, C, D. இப்ப ரெண்டுமே யூனியன் பண்ணா ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துடும் ஓகேவா சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா யூனியன் ஆப்ரேஷன்ஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பைப் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க C equal to A பைப் B. உங்களுக்கு நான் இந்த ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் இப்ப நான் உங்களுக்கு ஐடி பைத்தான் ஐடி எல்லின்னு ஒண்ணு இருக்கும் எக்ஸிக்யூட் பண்றது பைத்தான் ப்ரோக்ராம் அங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்ட போறோம் ஓகேவா பிரிண்ட் யூ ஆஃப் செட் ஓகேவா இது மட்டும் நம்ம பாத்துடலாம் இதுதான் நம்மளோட ஐடி ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு செட் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் ஈக்குவல் டூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எஸ் நீங்க இந்த ஐடி எல்லி மோட்ல நீங்க செட்டை பிரிண்ட் பண்ணலாம் பிரிண்ட் எஸ் எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எனக்கு வந்துருக்கு இப்ப நான் வந்து இன்னொரு செட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் டூன்னு சொல்லிட்டு எஸ் டூல பாத்தீங்கன்னா சம் ஏ சம் பி சம் சி சம் டி ஓகே இது என்னோட எஸ் டூ செட்டு
ஆனா நீங்க இங்க நோட்டீஸ் பண்ணும் நம்ம பாருங்க ஏபிசிடி தான் நம்ம சிம் செட்டு கொடுத்தோம் பிரிண்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி வந்திருக்குது சிபிஏடின்னு வந்திருக்குது ஆனா யூனியன் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணும் போது பிஏடிசின்னு வந்திருக்குது அப்பனா என்ன அர்த்தம் செட்டுக்கு ஆர்டர்னு ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது ஓகேவா சோ அதுதான் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும் சோ அப்படி இல்லனா இந்த யூனியன் ஃபங்க்ஷன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சோ அகைன் நான் அதையுமே உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காமிச்சிடுறேன் சோ நான் அவுட் புட்னால ஓபி நான் வந்து போட்டுக்கிறேன் ஓபி ஈக்குவல் டு எஸ் டாட் யூனியன் ஆஃப் எஸ் டூ சோ இங்க நீங்க எஸ் டூ டாட் யூனியன் ஆஃப் எஸ் ஒன் கூட போடலாம் தப்பு கிடையாது இப்ப நீங்க பிரிண்ட் ஓபின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட் புட் கிடைக்கும் ஓகேவா சோ ரெண்டு விதமா பண்ணலாம் ஒண்ணு பங்கன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் சோ அதான் சொல்றேன் சோ அதான் உங்களுக்கு கீழே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்போம் ஓகேவா சோ மேல வந்து அவுட் புட்டுக்கும் கீழே வந்து அவுட் புட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குது பாருங்க சோ இப்படியான அவுட் புட் வரலாம் செட்ட பொறுத்த மட்டும் இல்ல அன் ஆர்டர்டு சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அன் ஆர்டர்டு இப்படிதான் வரும்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் வந்து காமன் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் சோ இட் இன்க்ளூட்ஸ் த காமன் எலமெண்ட்ஸ் நடுவில் பாருங்க செட் ஏது செட் பி இருக்குது அந்த காமன் எலமெண்ட்டை மட்டும் ஷேட் பண்ணிருக்காங்க பாருங்களேன் நம்ம அப்ப அங்க சொன்ன மாதிரி தான் இன்டர்செக்ஷனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பசன் இது ஆம்பசன் சொல்லுவாங்க நம்ம அண்டுன்னு நம்ம சொன்னோம் வழக்கத்துல சோ இந்த அண்டு சிம்பிள் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்பா அப்படி எல்லாம் இன்டர்செக்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் சோ இப்ப நீங்களே பாருங்க ரெண்டு செட் இருக்குது போன இதுல அவன் என்ன பண்ணிருந்தா தனியா ஒரு வேரியபிள் வச்சிருந்தான் என்ன வச்சிருந்தா செட் யூ ஈக்குவல் டு செட் ஏ ஆர் செட் பி இப்படி வச்சிட்டு செட்டை பிரிண்ட் பண்ணிருந்தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படி டேரக்டாவே பிரிண்ட் பண்ணிருக்கான் எப்படி வேணா பண்ணலாம்பா சோ ஆனா ஆம்பசன்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கான் அது ரொம்ப முக்கியம் இதுல இருந்து இதெல்லாம் காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஏ காமன் டி காமன் அது பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா சோ அதே இத இன்டர்செக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிருக்கான் செட் ஏ டாட் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் செட் பி டன்னா எஸ் டன் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் டிஃபரன்ஸ்னா ஒண்ணு இல்ல இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் தி எலமெண்ட்ஸ் தட் ஆர் இன் ஃபர்ஸ்ட் செட் பட் நாட் த செகண்ட் செட் இப்ப டிஃபரன்ஸ் நம்ம மைனஸ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி போடுவோம் இப்ப நான் ரெண்டு சினாரியோ குடுக்குறேன் இப்ப ஏ டிஃபரன்ஸ் பி அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா ஏல இருக்கணும் ஆனா பில அது இருக்க கூடாது அதனாலதான் பாருங்க ஏல பில இல்லாத பார்ட்ட மட்டும் இந்த பார்ட்ட நீங்க ஷேட் அடிச்சுட்டீங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஏ செட் ஆயிடும் அதுல பிஎமே இங்க லிங்க் ஆயிருக்குது பாருங்க இந்த இந்த ரீஜன்ல ஏவும் இருக்கு பியும் இருக்குது சோ ஏ டிஃபரன்ஸ் பினா ஏல தான் இருக்கணும் அது பில இருக்க கூடாது ஓகேவா சோ அதுதான் வந்து ஏ டிஃபரன்ஸ் பி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சிம்பிளா கொடுக்குறேன் நீங்க பட்டால நீங்க வந்து புடிச்சுக்கணும் அவங்க கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் தான் ஏ பி நிக்குது இப்ப ஏ டிஃபரன்ஸ் பி நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட அவுட் புட் செட் எடுத்துப்பேன் ஏ எடுப்பேன் ஏ பில இருக்கா இருக்கு அப்ப நான் பிரிண்ட் பண்ண மாட்டேன் அடுத்து டூ டூ வந்து பில இருக்கா இல்ல சோ அப்ப நான் அவுட் புட்ல பிரிண்ட் பண்ணிடுவேன் போர் போர் வந்து பில இருக்கா இல்ல அப்ப போரம் பிரிண்ட் பண்ணுவேன் டி வந்து பில இருக்கா டி வந்து பில இருக்கு அதனால நான் பிரிண்ட் பண்ண மாட்டேன் அதனாலதான் அவுட் புட் டூ போர் இப்ப அதுவே உள்டாவா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க பி டிஃபரன்ஸ் ஏனா என்ன வரும் ஃபர்ஸ்ட் இத கம்பேர் பண்ணுவீங்க ஏ ஏ வந்து செட் ஏல இருக்கா இருக்கு B வந்து செட்டி ஏல இருக்கா இல்ல சி வந்து செட்டி ஏல இருக்கா இல்ல டி வந்து இருக்கா இருக்கு சோ பி சி தான் நீங்க பி டிஃபரன்ஸ் ஏன்னு கொடுத்தா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இது வந்து ஏ டிஃபரன்ஸ் பி சோ ரெண்டுக்குமே பக்காவா கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு இது ரெண்டும் புரிஞ்சாதான் நெக்ஸ்ட் சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் ஒரு கான்செப்ட் வரும் அதுல இந்த ரெண்டுத்தையுமே நம்ம ஜஸ்ட் யூனியன் பண்ணி விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் சோ இதை நீங்க அகைன் நம்ம அப்ப சொன்ன மாதிரி டிஃபரன்ஸ் பங்கன் ஒண்ணு அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆபரேட்டர் See, operation called symmetric difference. It includes all the elements that are in two sets. In two sets, there are all elements, but there are common elements. But not the ones that are common to two sets. For example, there are not common portions, but there are all portions. If you look at the symmetric difference, you can say an operator. You can say the operator is called carrot. So, carrot is not a carrot. C-A-R-E-T. This is the spelling. This is the spelling of symmetric difference. This is the spelling. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ற ஆபரேட்டர் பைத்தான்ல ஹவர் நீங்க வந்து சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ்ன்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி நம்ம எல்லாத்துக்குமே யூனியன் கோர் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஆனா ரொம்ப ரொம்ப நீங்க இங்க முக்கியம் இது போன வாட்டி எல்லாத்துலயுமே ஒரு
அது கண்டுபிடிங்க ஏ வந்து ஏல இருக்குது பி வந்து இல்ல நெக்ஸ்ட் சி வந்து இல்ல சி எழுதிக்கலாம் சோ இந்த ரெண்டுத்தையுமே யூனியன் பண்ணுங்க அதாவது டூ ஃபோர் பி சிக்ஸ் அதுதான் பா சோ இப்ப புரிஞ்சுதா எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரொம்பவே ஈஸி தான் இது நீங்கள் படித்தாலே புரிஞ்சுருக்கும் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் தெளிவாக படிக்கணும் என்னென்னு தெரிஞ்சு படிக்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து சொல்லி தந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் குள்ளேயே உங்களை நான் கூப்பிட்டு போய் இந்த வீடியோ நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ பேசிக்காக இதான் கீ பாயிண்ட்ஸ் இந்த கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எக்ஸாமில் நான் போகிட்டு போங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் தயவு செஞ்சு படம் போடுங்க பேஜை ஃபில் பண்ணலாம் டெஃபினேஷன் ப்ராப்பராக எழுதுங்க எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்பராக கொடுங்க ஓகேவா ஸோ இதுவே உங்களுக்கு ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் வந்து ஃபெட்ச் பண்ணி கொடுத்துரும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் அதனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க்கை கொடுக்குறேன் எல்லாமே பாருங்கள் படிங்க ஆல் தி பெஸ்ட் நன்றி வணக்கம்